是吧，男主挂机了，那我不就死定了？那要不是你之前要的吗？啊？怎么会在木城呢？是南城哥哥走错了房间，误喝。一定要尽快找到乐琴，不能让他开口说话。我们宋家和穆氏要找的人，没人能帮得了他。完了完了，还是先远离反派才是王道。洛小姐，我们又见面了。嗯、啊，有话我说。洛小姐之前故意甩开我，不像是想和我有话好说的样子。说，你为什么知道我是穆氏私生子这件事情？除了你，还有谁知道这件事？没有人了。那为什么？因为你是我的解药。因为我有先天性心脏病，在犯病的时候，只有用牧师的牧师基因的吻才能缓解我的病。之前因为在在酒店我签了你真欧好了，所以。我在推测你是牧师的私生子，洛小姐，你觉得我是傻子吗？我说的都是真的，我知道你不信，否则我怎么知道这么大的事儿？那你什么时候会犯病？剧情需要的时候。我有办法证明，这种病一看就是给男女主谈恋爱用的。那肯定是关键时候犯病，硬推动感情发展。我虽然没有过爱情线，但是没吃过猪肉，总见过猪跑吧。男女主无非就是身体接触、四目相对、特写慢放嘛，没什么难的。快一点！好了，你就站在那里，别动啊。摔倒，才有助于你心情。还得来个人工呼吸啥的，都是这么演的。你要是被车撞死，正好不用动手；要是没死，说不定还可以犯病。我凭什么救你？咱们能不能多一点信任啊？那你现在准备说实话了吗？我饿了。嗯。饥饿也有助于心情。我没时间在这里跟你耗。你最好早点说出实情。我说的全是大实话。阿姨，您多少也要吃一点啊。现在您要照顾南城哥哥，穆氏集团也都需要您。看来，你真的惹到了宋若云。嘘，别说话。没见你这么怕过我。你们两个的区别就是一个要我立刻死，一个要我缓缓再死。你是个好孩子。冷少，阿姨。那是冷氏集团的冷少，我先去打个招呼，一会儿来找您。嗯。冷少，又见面了。之前在酒店得罪了，但不知道你有没有在那里见过这个人。见过，又怎么样？没见过，又怎么样
。冷少如果有什么线索的话，随时可以告诉我。我听说宋氏之前的合作到期了，之前在酒店是准备和穆氏签约吗？这个生意上的事儿，我也没参与。如果宋氏和穆氏合作。那自然也不会是我的朋友了。冷少这是在威胁我，这叫合作？难道你真的有他的消息？宋小姐，还有事情？我，啊，你这人！小云，穆阿姨，阿姨，你没事吧？我脚崴了一下。冷少。我合理的怀疑，你在占我便宜。我只是在吃药。刚才谢谢你啊，算你靠谱。你不会真的以为我是在帮你吧？我只是不能让宋若云发现我和你有联系，这样我和宋氏将无法合作。嗯，合理。所以，真的是因为你有心脏病。你现在信了吧？那也就是说，只要你无法开口，就再也不会有人知道我的事。你你什么意思啊？只有死人才会保守秘密。你不会是？你不会？你为什么知道我是牧师私生子这件事情？不像是想和我有话好说的样子。说。你为什么知道我是穆氏私生子这件事情？你真把我当傻白甜女主呢？我需要每半个小时向我的手机进行消息认证，一旦错过这个时间，这条录音就会自动发给全江北的媒体。你猜他们会不会喜欢？你威胁我？不，这是合作。洛小姐，你还真是有趣啊。你需要供我衣食住行，我呢就乖乖的每半个小时对我的手机进行消息认证，保证这个世界不会再有第三个人知道，很划算吧？<笑>